números, dineros y tiempos en datos de Capital Valor. Y bueno, en datos capital, este dato realmente nos pareció interesante, Jorge, porque más allá de las cifras o números, son 10 puntos. Oye, ya te la voy a aplicar como la aplicaste ayer. Es que el tenor nos manda y nos dice, son 380 mil votos, el PAN cree que Morena se tambalea. Avísenle que ellos están tres metros bajo tierra. El PAN, tiene el PAN tuvo 86 mil de la elección anterior. <risa> Ahí está Tenorio, bien atento, ciertamente. Datos ¿no? capital de Tenorio. Data... <risa> Da, da, sí, sí, yo estaba viendo cómo mezclar los datos capital eh, de Tenorio. Pues ya terminó por enterrar a Olpan. Sí, ya. <ríe> Ahí Tenorio. Eh, realmente porque, sí, incluso Gustavo Sánchez en Mexicali fue el mejor rankeado uh -huh. o, o el, pues, mejor, el de más cantidad de votos y ¿cuántos obtuvo? Casi 100 mil, ¿no? 100 mil. Casi 100 mil. Sí, 100 mil tuvo, o 100, 110 mil. No, creo, creo que incluso menos, ¿eh? Creo que fueron como 90 por ahí, algo así. Uh -huh. Seguramente ahorita me voy a acordar, pero... Pues tampoco es mucho, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> no, ni, ni cerca. Pero, pero bueno, lo que sí tiene que preocuparse ahí la gente de Morena en Baja California es que son el estado morenista con menos votos a nivel nacional, ¿eh? Eso sí. O sea, solamente está debajo Querétaro, que es gobernado uh -huh. por el PAN, Aguascalientes, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, eh, Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, y que no me, me falta uno, pero, o sea, de Morena, el más bajo es Baja California. Sí. Como dato ahí. Ah, era buen dato capital. Sí, también. Por ¿También? dato capital estamos saltando. Ay, pum, pum, metralleta de, de, de datos, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, entrando en materia, 10 acciones para equidad de género en el mercado laboral. Fíjense, esto es bastante, bastante interesante. El primero, eh, aquí se lo ponemos eh, vía streaming, si, si usted está sintonizándonos, eh, si no se lo comentamos. Jorge, eh, los primeros cinco, avanzar hacia un sistema nacional de cuidados asequ asequibles y de calidad. Esto es algo que usted puede hacer en las empresas, ¿eh? sobre todo en las grandes empresas que tienen más estas posibilidades, fomentar la corresponsabilidad en los hogares, eh, promover alternativas de educación flexible para las mujeres, generar información con perspectiva de género, medir y visibilizar las brechas de género en las instituciones federales, Jorge. Sí, también transparentar datos con perspectiva de género importantísimo, ¿no? Lo que las empresas dejan de hacer, eh, realizar autodiagnósticos para medir brechas de género, eh, impulsar políticas de integración vida-trabajo, ampliar los permisos de paternidad, Uf. también es algo que está pendiente, incluso ya hay una iniciativa en la legislación de Manuel, Guerrero, para, ¿no? de Manuel Guerrero para que se den en los puestos de gobierno y promover la certificación de igualdad laboral. Diez acciones, Villa, como bien lo comentas, para la equidad de género en el mercado laboral y si usted tiene una empresa y no los ha cumplido, pues está fallando. Sí, y, pero también es una posibilidad para observar eh, precisamente qué pueden cambiar ellos mismos. Áreas de oportunidad, Áreas ¿no? de oportunidad. Como dicen los, los políticos. Los políticos, cuando dicen los funcionarios, cuando traen un desastre. Acá, es un área de oportunidad. Se está quemando, por Dios. Acaban de matar a una persona. Es un área de oportunidad. Mira, nada más que qué que bonito, ¿no? O, o como me encanta, ¿no, Jorge? Cuando de repente dicen, eh, eh, la incidencia delictiva incrementó. Sí, es que la gente tiene más, eh, más confianza en las autoridades sí. y por eso es por lo que denuncia. La incidencia baja, estamos mejorando la incidencia. ¡Ah, que la... ¡Nunca pierden! O sea, siempre ganan los desgraciados. Pero bueno, Jorge, eh, al final esto también es un 1, 2, 3, hasta el 10. Sí. Para... Eh, pues, el ABC, pues. El ABC, por así llamarlo, hasta el Z. Ah. De la A a Z. Eh, metí un buen gol. Pero eh, para determinar o establecer lo que ustedes tienen en las empresas, sí. la falta de algunas cuestiones que hay y algunos cambios pequeños que se pueden generar y que pueden eh, obtener eh, buenos beneficios hacia, la, hacia, el, hacia el trabajador, ¿no? No solamente es una cuestión de género, también es una cuestión de bienestar laboral. Sí. O sea, para generar este, eh, esta tranquilidad o, o, o mejores herramientas para los propios trabajadores y que puedan eh, tanto reconocer eh, problemas como beneficiarse de alguna forma con pequeñas acciones que que, que bueno, que, que, que generan un mejor ambiente. Sí, ahí tómenlo, lo, lo vamos a subir ahorita a Ciudad Capital BC, en nuestra página de Facebook, por si quiere conocer más sobre estos datos que da a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad, con especialistas en materia de género y del área empresarial. Pero vámonos a la pifia, Villa, no sé si Me quieres. Encantado de la vida. Vamos a la pifia del día y ya. 